这期节目我们聊聊华国锋政变的始末。我们在前面毛泽东是怎么被建东政打败的？节目中讲过， 1 9 7 4年，毛泽东被上海医学专家张元昌教授诊断出建东症，并且张教授根据疾病已经进展到咽喉预测，毛泽东的生命只剩两年。政治局常委张春桥、华国锋、汪东兴、叶剑英等都知道这一重要情况，唯独毛泽东不知情。毛泽东一直以为身体的症状是一般的衰老，至于没人告诉毛泽东，各有各的原因，谁也不愿意第一个告诉毛泽东这个坏消息。毛泽东的亲信深知毛泽东好大喜功，听不得坏消息，不愿触犯他的龙鳞，让毛泽东误以为是在逼宫，导致毛泽东无法有条不紊的交接权力。毛泽东的政治对手那些老帅们，则希望没有人告诉他。使毛泽东无法交接权力，在权力真空的时间内争取主动，被毛利用来平衡权力的新人华国锋，也不希望毛泽东知道这个消息，否则自己的权力不可能真正的落到实处，所以不愿意捅破这层窗户纸。历史就是在各自的盘算中悄然前进。1976年9月9日，毛泽东的心脏停止了跳动。直到死之前，他都没有安排好接班人。当时中央军委第一副主席是华国锋。至于华国锋拿出的你办事，我放心纸条，不过是毛晚年因口齿不清而写的不计其数的纸条之一。毛泽东安排华国锋，只是让他做一个过渡性的人物，醉翁之意不在酒。如果毛泽东还能再活三到五年，他会继续观察华国锋。同时借华国锋的手干掉几个有威胁的老帅，然后像扔抹布一样找理由拿掉华国锋，真正的让文革派掌权。至于是让江青掌权，还是毛远新掌权，我们不得而知。华国锋在中央的根基前，可以说是光杆司令，无论文革派还是军队派都不会听他指挥。有人说他不应该抓四人帮。应该利用文革派和军队派的矛盾搞平衡。实际上，没有根基的华国锋玩这种平衡是走钢丝，一不小心就掉下去摔个粉身碎骨。以华国锋的根基，他既无法搞平衡，也无法对抗任何一个方面的势力。但历史就是这么的巧合，毛泽东就是死在了他在第一副主席这个位置上。如果毛泽东死在1971年，林彪毫无悬念的会接替毛泽东，并顺利掌权，牢牢抓住权力。毕竟林彪在党内和军队要资历有资历，要人脉有人脉，而华国锋除了头衔什么也没有。但正是有了这个头衔，华国锋成为了文革派和军队派都想拉拢的对象。此时的政局是谁得了华国锋，谁得天下。因此，华国锋是怎么想的，就成为了决定性的因素。华国锋是怎么想的，我们不得而知。但华国锋一定清楚，自己在中央是没有根基的，没有人会真正的听自己的，自己的权力转瞬即逝。现在要做的是怎么把握住这转瞬即逝的权力。这是一个重要人物出现了，他就是汪东兴。汪东兴是中共中央警卫局局长，类似于封建王朝的大内总管，掌握着中央核心的警卫工作。毛泽东曾这样评价汪东兴：他的长处是心细，缺点是理论水平差，不喜欢动脑子。看来毛泽东的评价十分的准确。什么是细心呢？就是会琢磨领导的意图，大事小情的都想得很周到，服务贴心，让人非常舒服。什么是不喜欢动脑子呢？就是头脑简单，没有判断力。汪东兴眼看毛泽东追随马克思去了。自己要看准新的主子，主动示好。汪东兴认为，只要自己辅佐好了眼前的华国锋，让他登上主席的宝座，自己就成为两朝元老高枕无忧了。汪东兴在担任中央警卫局局长的过程中，很会处理与方方面面的关系，唯一有一个重要的关系没有处理好，那就是和江青的关系。众所周知，毛泽东有拈花惹草的爱好。江青敢怒不敢言，而汪东兴就是这个帮毛泽东安排处理花草的人。为此，让江青经常在汪东兴身上撒气。江青为人没有什么城府。
，也就没有和汪东兴关系好的理由。这个我们在后面的节目中会展开来说。结结果就是汪东兴非常担心江青掌权。深谙为官之道的汪东兴假公济私，向华国锋建言抓捕四人帮。陈述四人帮现在正在抓紧夺权。要是夺了权，您连湘潭地委书记都没有的做。这些老帅他们都非常可靠，除了四人帮，保您稳坐金銮殿。这就是毛泽东说的。汪东兴理论水平差，不喜欢动脑子。华国锋就是一个过渡性的人物，既没有自己的人马，在军队地方也没有任何的根基，把他的大腿抱得再紧也没有用。华国锋做得再好，也是一个傀儡皇帝。下定决心的华国锋，在1976年9月11日，毛泽东去世两天后，以去北京医院看病为名，来到西皇城根九号李先念的家。李先念对华国锋的到来颇感意外。两人关上门后，华国锋说：“同四人帮的斗争是不可避免的，请你代表我去见叶帅，问一问叶帅的意见，并请叶帅考虑采取什么方式、什么时间解决合适。”李先念这个不倒翁，早就料到文革派在毛泽东死后迟早下台，他完全支持和赞成华国锋的意见。李先念在与华国锋交谈，明确了他的态度后，隔了两天，李先念对工作人员说：“心情不好，要去香山植物园散心。”车子快到植物园时，他突然对司机和警卫说：“去西山夜见英处。”到了门口，才叫警卫人员打电话通知叶剑英。当叶剑英得知李先念突然造访的消息时，起初还犹豫着是否见面，后来还是答应了。他让下面人抬了两把椅子到院子里，或许是出于谨慎。叶剑英本来只想在院子里接待李先念，但后来可能担心失于礼节，还是把李先念从院子请到屋里的小会客厅。两人坐定后。叶剑英问李先念：“你是来公示奉命，还是老交情看望？”李先念回答：“都有。”这时，叶剑英打开收音机，以防有人窃听。叶剑英二倍，又加上收音机干扰，李先念说的话他听不清楚。两人商议用笔写，然后烧掉。李先念写：“这场斗争是不可避免的。”叶剑英：“这是你死我活的斗争。”李先念，请你考虑时机和方式。叶剑英点头表示同意。随后，叶写了陈希莲的名字，打了一问号。李先念写，完全可靠，请放心。两人连写带谈不到三十分钟。告别前，他们还特别小心的烧掉了纸条。有了李先念与叶剑英的支持，华国锋态度进一步明确。三个关键人物取得一致后，开始进一步酝酿具体行动。1976年10月2日，中共中央副主席叶剑英与中央办公厅主任汪东兴在中南海南楼的办公室里，就除掉四人帮的问题达成了一致意见。其实，华国锋同不同意都没有任何的影响。汪东兴要华国锋出面的原因只有一个，那就是万一政变失败，所有的责任都是华国锋的。当天夜里。汪东兴召集当时的中央办公厅副主任张耀慈、李新和武建华来到南楼办公室，详细讨论行动方案，一直研究到10月3日凌晨4时，汪东兴分别向华国锋、叶剑英汇报了拿下四人帮的行动方案，得到了华国锋、叶剑英的同意。10月4日、5日，武建华随同汪东兴对实施拘捕四人帮地点的怀仁堂会场。及其大小门出入口停车场进行了细致检查和安排部署，又制定了几种应急预案，并从中央警卫局机关的干部及8341部队的干部中选出了对付王张江瑶及毛远新的五个行动小分队和参加此项任务的其他人员，并对他们进行了编组。10月6日上午8时，按照拟定的计划。汪东兴让中共中央办公厅秘书局向中央政治局常委发出了通知。华国锋副主席今晚八时在中南海怀仁堂政厅召开中央政治局常委会讨论毛泽东文选。当晚七时五十五分，王洪文来到怀仁堂。他刚走进小门，还没来得及吭气，便被埋伏在那里的突击队员
，牢牢的禁锢在离华国风叶剑英五米左右的正面。王洪文惶恐万状，还未及做出反应，就被行动小组扭离现场，带上铐子，押上了早已准备好的红旗轿车，拘押到隔离室内。七时五十八分，张春桥跨入怀仁堂大门，他习惯性的沿着礼堂东侧走廊，由南向北缓步走来。当他迈进正厅后，玉福在小门两侧的突击队员快速出击，把张春桥控制住，戴上铐子，押解上车，送往隔离地点。押送张春桥的车上路后，按照预定方案，武建华紧急赶到执行处置江青任务的张耀慈处，然后同张耀慈一起来到中南海春藕斋，执行拘押江青的任务。晚上八时二十五分，姚文元来到了怀仁堂东休息室。他刚一进门就被行动小组逮捕，解决四人帮的整个行动过程只用了35分钟。当晚十点左右，华国锋在北京玉泉山九号楼叶剑英的住处，连夜召开中共政治局紧急会议，通报抓捕四人帮的情况。经叶剑英提议，中共政治局一致通过，华国锋任中共中央主席、中央军委主席。华国锋成为继毛泽东之后的第七任中共领导，也是迄今为止唯一一个同时担任中共中央主席、中央军委主席、国务院总理的中共领导。华国锋可能没有想到，这是他一生中最辉煌的时刻。他将要面对的对手是经历了几十年残酷政治斗争的对手，他将毫无还手之力。四天后，华国锋收到一封来自邓小平的信，信是托汪东兴转给华国锋的。中兴同志转成国风同志，并中央、国中心的拥护中央。关于由华国锋同志担任党中央主席和军委主席的决定，我欢呼这个极其重要的决定对党和社会主义事业的伟大意义。不仅在政治上、思想上，华国锋同志是最适合的毛主席的接班人。就年龄来说，可以使无产阶级领导的稳定性至少可以保证15年或20年之久。这对全党、全军、全国人民来说是何等重要啊！怎不令人欢欣鼓舞呢？最近这场反对野心加阴谋加篡党夺权的斗争，是在伟大领袖毛主席逝世后这样一个关键时刻紧接着发生的。以国风同志为首的党中央战胜了这批坏蛋，取得了伟大的胜利。这是无产阶级对资产阶级的胜利，这是社会主义道路战胜资本主义道路的胜利。这是巩固无产阶级专政、防止资本主义复辟的胜利；这是巩固党的伟大事业的胜利；这是毛泽东思想和毛泽东革命路线的胜利。我同全国人民一样，对这个伟大斗争的胜利，由衷的感到万分的喜悦，情不自禁的高呼万岁万岁万万岁！我用这封短信表达我的内心的真诚的感情。以华主席为首的党中央万岁！党和社会主义事业的伟大胜利万岁！邓小平， 1 9 7 6年10月10日。